Allora, ti chiude, c'è il live. Ok, gut, also ich möchte Sie von Dr. Al-Maria nochmal ausdrücklich begrüßen, dass er nach Bayern gekommen ist, um bei uns diesen Lehrgang zu machen. Danke, Sie von Al-Maria. So, who here knows who Bruce Lee is? Start that way. We all know Bruce Lee? It's so so? Okay, okay, okay. So, let's start that way. Okay. Bruce Lee was a pioneer, someone that was way ahead of his time. Also Bruce Lee war ein Wegbereiter, der war seiner Zeit weit voraus. Just like Copernico, just like Michelangelo. <laughs> Copernico and Michelangelo. Just like Einstein. Einstein. Just like uh, Newton. You know, mm -hmm. just like the great people in, in, in history. Somebody that had a vision, and his vision was probably 50, 60, 70 years ahead of the time that he was living in. Die Vision, die er hatte, war wahrscheinlich 50, 60 Jahre seiner eigenen Zeit voraus. Okay, so he was definitely a genius in his head. He, he had something that the rest of humans we don't have. War also ein <coughs> genialer Mensch und hatte irgendwas, was wir anderen nicht haben. And he applied that geniality to two fields: the field of film, making movies, and the field of the martial arts, because those are the two fields that he felt really passionate about. Diese Genialität hat er auf zwei Bereiche übertragen, einmal ähm, den Film und dann die Kampfkunst, mhm. weil das waren seine wesentlichen Passionen. Also, ja. So in Film, before Bruce Lee, it didn't exist the genre of martial arts movies. It just didn't exist. Also vor Bruce Lee gab es gar keine Kampfkunstfilme als solche. So thanks to Bruce Lee, we know Jack Lo Van Damme, Jack Norris. Uh, Steven Seagal, etc., etc., etc. Wegen Bruce Lee kennen wir diese ganzen Kampfkünstler, Steven Seagal und, und Van Damme und so weiter. Okay, so that's something that you should know. Mm -hmm. And then in the field of martial arts, before Bruce Lee, there was a certain traditional way of doing things without experimenting. Everything was in theory. Mm -hmm. And people never fight full contact to find out if the theory was right or wrong. Okay. So after Bruce Lee, things changed totally. Also vor Bruce Lee gab es, ähm, war die Kampfkunst relativ festgefahren, es gab viele Theorien, aber keiner hat die wirklich so angewandt. Also er sagt, ähm, die Leute haben auch nicht wirklich miteinander gekämpft. Also das hat sich mit äh, Bruce Lee dann doch dramatisch geändert. So before Bruce Lee was no training with uh, panning things to, to use full power, that didn't okay. exist. Also das gab es vor Bruce Lee schon mal nicht, dass man mit Pratzen trainiert hat und richtig zugeschlagen hat dann eben. Mm -hmm. Before Bruce Lee, the emphasis was in forms, not in fighting. Mm -hmm. Also die, die, der Schwerpunkt lag auf den Formen und nicht auf, auf dem tatsächlichen Kämpfen. Before Bruce Lee, it was impossible to switch styles. If you started doing Wing Chun, you, you died and your whole life you, you did only Wing Chun. Okay. Also vor Bruce Lee gab es auch, gab es es nicht, dass man gab es kein Cross-Training, also man, man durfte nicht äh, einen anderen Stil dann anfangen, sondern man ist halt bei, beim selben Stil geblieben, vom Anfang bis zum Lebensende. And I, I left the most important thing for last. This is the most important thing. Das Wichtigste. Okay. Before Bruce Lee, the individual had to fit the mold of the style. Mm -hmm. After Bruce Lee, it was the opposite. The style had to serve the individual. Mm -hmm. Also vor Bruce Lee musste der Einzelne in die Form des, des Stiles reinpassen und nach Bruce Lee war es andersrum. Also die Kampfkunst sollte dem Einzelnen dienen. And that for me is the most important one because I take that as a lesson for my life. Das ist für ihn, also für Sifu auch ein, ein, eine Lektion für sein eigenes Leben. Okay. The uh, institutions, the laws, the, the things that we do in life, I believe should serve the individual and not the other way around. I don't believe the individual so should submit to the laws or the rules or the, or the institutions or the things we have in life. I think that's a, a really interesting shift in, in paradigm. Also Gesetze und Institutionen sollten dem Individuum dienen und nicht andersrum, nicht das Individuum den Institutionen und den Gesetzen. For instance, I'm, I'm going to go into a, a touchy subject, okay? Ja, also ein heikles, ein heikles Thema. 
Play it again. Do we think about the laws of man? Also, es geht um die Gesetze der Menschen. The law said many years ago that women were not allowed to vote. Vor nicht allzu langer Zeit durften Frauen ja noch gar nicht wählen. So if you're thinking is I always must obey the law, and you're a female, you're in big trouble. Der Gedanke, der Gedanke dabei war also ja, ich muss immer dem Gesetz dienen, ich muss immer dem Gesetz gehorchen, aber wenn man eine Frau war, gab es dann ein Problem. So talking about the subject of law, I don't believe men should submit to the law blindly. I believe the law should be in service of men. Man sollte also dem Gesetz nicht blind sich dem Gesetz blind unterordnen, sondern das Gesetz sollte eben für den Menschen da sein, den Menschen dienen. And I apply that to all areas of my life. Und das ähm, wendet Sifu auf alle ähm, Bereiche seines Lebens an. Mm -hmm. And that's a lesson I took from Bruce Lee. Mm -hmm. Diese Lektion hat er von Bruce Lee gelernt. Mm -hmm. So that's my vision of Bruce Lee. In, in my eyes, for those of you that don't know Bruce Lee, he was a visionary that was trying to change and improve the world mm -hmm. for the better. Okay. Er war also ein Visionär, also Bruce Lee war um, ein Visionär, der die Welt verbessern wollte. Mm -hmm. So the world served the individual instead of the individual becoming a slave of the rules of the world. Mm -hmm. So dass also das Individuum kein Sklave der Regeln der Welt werden sollte, sondern eben andersrum. Mm -hmm. So that's who Bruce Lee was for me. Das war Bruce Lee für ihn. Great, Good. that's deep. <laughs>